हेलो एवरी वन वेलकम टू आर विज्ञान सीरीज वेर वी शैल डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन एंड टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस दिस हैज बीन इन द न्यूज क्वाइट अलॉट और न्यूज में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यू एन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक एमरजेंसी वाला स्टेटस दे दिया है कि ये एक बहुत बढ़ती हुई प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वरना एक डार्क एज आ जाएगी मेडिसिन की फील्ड में वेल लेट सी ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है क्या राइट सो वॉट विल बी कवर इन दिस वीडियो सबसे पहले वॉट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये है क्या इसकी डेफिनेशन क्या है देन हाउ इज इट कॉज होता कैसे है ये देन हाउ डज इट स्प्रेड फिर हाउ सीरियस द प्रॉब्लम इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम दुनिया में कितनी सीरियस है क्या चल रहा है अभी दुनिया में एंड लास्ट हाउ कैन वी फाइट दिस प्रॉब्लम All right so let's start with what is multi drug resistance now aap sabko pata hoga ki aap jab bimar hote ho to most probably aapko kabhi kabhar infection hua hota hai aur aap ye bhi jante hoge ki infection hota kin organism se hai bacteria fungi viruses parasites in se infection hota hai acha jab bhi kabhi aapko bacteria se infection hoga to aapko antibiotics prescribe karte hain all right because antibiotics ka kaam kya hai antibiotics in bacteria ko khatam karta hai marta hai तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स नाउ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पता है क्या है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वो होता है कि जिन बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट करा हुआ है उन पे दवाइयों का असर होना बंद हो जाए ये जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम हैं ये आपके ड्रग्स मेडिसिन को रेजिस्ट करना शुरू कर दे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एंटीबायोटिक्स से आपका बुखार नहीं उतरेगा आपका इन्फेक्शन नहीं जाएगा और आप बीमार पड़े रहोगे और right? अगर ऐसा हो जाता है तो एक तो इन्फेक्शन परजिस्ट और दे इजीली स्प्रेड टू अदर पीपल ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है एक बारी ये पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं हैपन्स वेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से कौन से हैं बैक्टीरिया फंजाए वायरसेस पैरासाइट्स चेंज एंड रेजिस्ट कन्वेंशनल एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल्स एंटीवायरल्स वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीवायरल्स देते हैं फंगस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटी फंगल्स देते हैं और बैक्टीरिया के लिए तो एंटीबायोटिक है तो ये डेफिनेशन क्या बता रही है जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम रिजिस्ट करना शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल्स एंटी वायरल्स को राइट माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आर समाइम्स रेफर टू एज सुपर बाग्स तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ड्रग्स को रेजिस्ट करना शुरू कर देना मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स को उन्हें हम सुपर बग्स भी कहते हैं जैसे सुपरमैन हो गया वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सुपर बग्स हो गए और राइट थर्ड पॉइंट एज अ रिजल्ट द मेडिसिन बिकम इन इफेक्टिव एंड इन्फेक्शन परजिस्ट इन द बॉडी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्प्रेड टू अदर्स है ना अगर दवाई से ठीक ही नहीं हो रहा है आपका इन्फेक्शन तो आप ज्यादा देर तक बीमार पड़े रहोगे दूसरा जितनी देर तक आप बीमार पड़े रहोगे उतना ही बाकी लोगों को थ्रेट है कि आप उन तक ना फैला दो वो डिजीज जितना जल्दी आपका डिजीज ठीक हो जाएगा उतना जल्दी फैलने का डर कम होगा और राइट नाउ ये सुपर बग्स आए कहां से ये देखते हैं हाउ डिड दीज एम डी आर बग्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बग्स कम अबाउट अब हुआ क्या था जो एंटीबायोटिक्स है ना ये डिस्कवर हुए थे कुछ सिक्सटी टू सेवेंटी ईयर्स पहले पेनिसिलिन के साथ सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो पेनिसिलिन था तो पेनिसिलिन के साथ ये एंटीबायोटिक्स आए थे और जब से एंटीबायोटिक्स आए हैं ना इन्होंने मेडिसिन की फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया पहले नॉर्मल इन्फेक्शन ना इतने ईजिली ट्रीट नहीं होते थे बट एंटीबायोटिक्स के आने के बाद ये इन्फेक्शन ट्रीट होने लग गए क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स सिंपली आपके जो इन्फेक्शन होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्शन होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे तो एंटीबायोटिक्स होंगे जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करेंगे बट एक चीज होती है मान लो आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इन्फेक्ट कर दिया अब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो जब आप एंटीबायोटिक्स लोगे तो ऑलमोस्ट सारे माइक्रो uh, ऑर्गेनिज्म लेट सपोज इस केस में बैक्टीरिया मार दिए जाएंगे बट हमेशा छोट थोड़ा सा ग्रुप ना थोड़ी सी पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिंदा बच जाती है वो बचती कैसे है वो ना अपने जीन्स को ही किसी तरह ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं या उनके जीन्स ही ऐसे चेंज हो जाते हैं जिससे वो ड्रग्स को रिजिस्ट कर सकें ना होता क्या है कि मान लो हंड्रेड बैक्टीरिया थे जिसमें से नाइन्टी मर गए थ्री रह गए तो आपका इन्फेक्शन तो क्योर हो जाता है बट वो जो थ्री रह जाते हैं ना उन्होंने उनके जीन्स चेंज हो चुके हैं 
अब उनके जेनेटिक्स ऐसे हो चुके हैं कि वो एंटीबायोटिक्स को रिजिस्ट कर सके अब जब ये तीन रह जाएंगे बैक्टीरिया ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे इनके जो नेक्स्ट uh, जनरेशन होगी उसमें भी वही सेम जेनेटिक मेकअप होगा सेम जीन्स होंगे और जैसे ही ये नई ऑफस्प्रिंग आएंगे ये नई जनरेशन आएगी जिनका जेनेटिक मेकअप अलग है ये बैक्टीरिया भी ड्रग्स को रिजिस्ट करेंगे जैसे ही ये बैक्टीरिया जिनका जेनेटिक मेकअप अलग है ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे ही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बग्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी अब 60, 70 इयर्स पहले ये काम शुरू हो गया था अब जाके आज के समय में इनकी पॉपुलेशन इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सो मच सो कि जो ड्रग रेजिस्टेंस ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है या बग्स हैं ये हम सबको बुरी तरह से इंपैक्ट करने लग गए हैं राइट और यही चीज लिखी होगी आपकी इन पॉइंट में भी इस स्लाइड में भी एक बार ये चारों पॉइंट पढ़ लेते हैं सिंस द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स अगो वी हैव बीन यूजिंग दम विद सक्सेस because each such conventional drug effectively kills millions of germs all right yet a tiny population of them always survives thanks to the same escape some escape routes such as slight change in their genes genetic makeup jo humne thodi der pehle baat kari hai all right when these germs reproduce they produce a generation of microorganisms which are resistant to conventional drugs abhi jo nayi generation aa rahi hai ye already resistant hai The population of these drug resistant germs has multiplied over the years and has reached emergency levels now. All right? Or tabhi ye problem aaj jaake bahut zyada badi ho chuke because ini MDR bugs ya super bugs ki tadad bad chuki hai. All right? Chaliye. Now hame samajh to aa gaya ki drug resistance in microorganisms mein banti kaise hai, badhti kaise hai aur kaise ye super bugs bante hain. Par ab hum baat karenge ki ye crisis itni jaldi kaise aa gaya. जनरली कहने वाले या साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि सुपर बग्स की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत लेट आनी थी कुछ 20-30 साल बाद आनी थी इतनी प्रॉब्लम बट ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी क्यों आ गई वेल साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें हमारा ही हाथ है एज कंज्यूमर्स ऑफ मेडिसिन एज पीपल हमने ही इस क्राइसिस को जल्दी इन्वाइट कर लिया अब हमसे कुछ ऐसी क्या गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से सुपर बग रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है चलिए देखते हैं अब ये डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिस्ट निकाली है उन्होंने ना सिक्स कॉजेज आइडेंटिफाई करे हैं जिनकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है नो डाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नेचुरली बढ़ती है बट हमारे कुछ हरकतों की वजह से हमारे कुछ एक्शन की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई है चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहली चीज ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स ये जो पहली इमेज बनी हुई है दवाइयां बनी हुई है जिसमें ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स जब हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सपोज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स से और जितना ज्यादा हम एक्सपोज करेंगे एंटीबायोटिक्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उतनी ज्यादा उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रेजिस्टेंस बढ़ेगी राइट right? कई बार इतनी बीमारी होती नहीं है फिर भी हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं कई बार हमें वायरल इन्फेक्शन होता है फिर भी हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं एंटी वायरल्स लेने के बजाय हम इतना ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ती जा रही है अगर हम जब जरूरत होती जितना चाहिए था एंटीबायोटिक उतना ही यूज करते तो इतनी जल्दी ना डेवेलप होती राइट देन सेकेंड पेशेंट्स नॉट फिनिशिंग दे ट्रीटमेंट अब जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आपको थ्रोट इन्फेक्शन है राइट right? और डॉक्टर ने आपको पांच दिन की एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करी है तीन दिन बाद आपको लगता है आपका गला तो बिल्कुल ठीक हो गया तो आप ना दवाई लेना बंद कर देते हो अच्छा जब आप दवाई लेना बंद कर देते हो ना तो हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों होती है बिकॉज अ टाइनी पॉपुलेशन इज लेफ्ट वो बच जाती है एंटीबायोटिक्स के अटैक से अगर आप कोर्स जल्दी खत्म कर दोगे तो बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम बच जाएंगे जो एंटीबायोटिक्स नहीं खत्म कर पाई तो डोंट यू थिंक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप पूरे के पूरे पांच दिन कोर्स कर लेते पूरे के पूरे पांच दिन दवाई खाते तो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम मरने थे बट आपने ज्यादा मरने नहीं दिए इसीलिए रेजिस्टेंस बन गई देन थर्ड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक एंड फिश फार्मिंग हम जो भी जैसे कैटल फार्मिंग करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो कैटल को बीमारियों से बचाने के लिए पोल्ट्री को बीमारियों से बचाने के लिए हम भी उनको एंटीबायोटिक्स फीड करते हैं अब जनरली ये जो एनिमल रेयरिंग करते हैं ना ये बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दे देते हैं अपने जानवरों को उससे होता क्या है यही जानवर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं अब अगर उसी कैटल का आप दूध पियोगे तो वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 
दूध के साथ साथ आपकी बॉडी में भी आ जाएंगे और आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे यही पोल्ट्री यही जो चिकन है जो इसमें बग्स आ चुके हैं जिसमें सुपर बग्स डेवलप हो चुके हैं इन्हीं पोल्ट्री का आप चिकन खा लोगे तो आप में भी ट्रांसफर हो जाएंगे और राइट right? तो इसीलिए बहुत ज्यादा एनिमल्स पे एंटीबायोटिक आप यूज कर रहे हो इसी वजह से उनमें सुपर बग्स पैदा होते जा रहे हैं जो ह्यूमंस में ट्रांसफर हो रहे हैं देन नेक्स्ट पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स में अच्छे से इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता तो आप हॉस्पिटल ठीक होने के आ जाते हो आप वहां से उल्टा और बीमार होकर आ जाते हो हॉस्पिटल में आप जाओगे और वहां से किसी बंदे को सुपर बग का इन्फेक्शन होगा और आप में लग जाएगा सुपर बग तो सैनिटेशन कंट्रोल अच्छा नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में देन हमारे पूरे कंट्री में लैक ऑफ हाइजीन एंड पुअर सैनिटेशन इस वजह से इन्फेक्शन और ज्यादा तीव्रता से फैलते हैं दैट इज वाई हमारी कंट्री का सबसे बड़ा मिशन क्या है स्वच्छ भारत मिशन राइट एंड लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बींग डेवेलप्ड अच्छा ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है उन एंटीबायोटिक्स में जो इन सुपरबग्स को भी मार दें और राइट ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ये जो छह कॉजेज हैं ये डब्ल्यू एच ओ ने आइडेंटिफाई करे हैं और राइट आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे बहुत ईजी है समझने के लिए नाउ डब्ल्यू एच ओ ने ना एक और ग्राफिक रिलीज करा है और वो ग्राफिक समझाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड कैसे करती है डेवलप कैसे होती है वो तो हमने देख लिया ये स्प्रेड कैसे होती है तो यहां पे ना आप देखना सबसे पहली जो इमेज बनी हुई है वो कैप्सूल दवाइयों की बनी हुई है उसके राइट हैंड साइड में एक साइकिल जाता है और उसके नीचे जस्ट नीचे एक साइकिल जाता है तो राइट हैंड साइड वाले साइकिल है एक तरीका जिसके थ्रू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्प्रेड होती है और जो नीचे एरोज जा रहे हैं वो है दूसरा तरीका जिसके थ्रू फैल सकती है तो ये दोनों तरीके देख लेते हैं राइट हैंड साइड वाला तरीका देखते हैं जब आप दवाइयां ज्यादा प्रिस्क्राइब कर देते हो ना एनिमल्स को तो यही एनिमल्स डेवलप करते हैं ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अपने ही पेट में इन देयर गट राइट क्योंकि इनको बहुत ज्यादा आपने एंटीबायोटिक दे दी अब यही एनिमल के थ्रू जो आप फूड लेते हो जैसे कैटल के थ्रू आप मिल्क लोगे पोल्ट्री के थ्रू आप आ, आ, क्या कहते हैं चिकन लोगे तो यही सुपरबग्स आपके खाने में भी आ जाते हैं और आपको इन्फेक्ट कर देते हैं अच्छा जैसे ही आपको इन्फेक्ट कर देंगे तो आप जिन जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में आओगे आप उनमें भी फैला दोगे तो ये तो एक तरीका हो गया थ्रू एनिमल जिससे ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैलती है दूसरा तरीका सिंपल जो थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं एंटीबायोटिक्स आपको मिलते हैं ठीक है जब आप बीमार होते हो अगर आप पूरा कोर्स नहीं करते हो पूरा पांच दिन का जो हमने बात करी थी नहीं एंटीबायोटिक्स लेते हो या कई कई केसेस में आप इतने बीमार नहीं होते फिर भी आप ओवर एंटीबायोटिक्स ले लेते हो तो ह्यूमंस के अंदर ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवेलप होने लग जाती है तो लोगों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवेलप हो जाएगी वो लोग जब बीमार होंगे वो हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल में हम जानते हैं कि सैनिटेशन कंडीशन इतनी खराब है कि हॉस्पिटल के थ्रू दूसरे लोगों में इन्फेक्शन फैल जाएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो इंसान जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आएगा उन उन लोगों को वो सुपर बग्स दे जाएगा और वो सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और right? चलो अब हमने ये तो देख लिया कि ये डेवलप कैसे होता है और ये स्प्रेड कैसे होता है अब हम देखते हैं प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और राइट हाउ सीरियस द प्रॉब्लम इज पॉइंट नंबर वन दीज एम डी आर जर्म्स सिकन ऑलमोस्ट थ्री मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड एवरीवेयर हर साल तीस लाख लोग इन्फेक्ट होते हैं इन सुपर बग से और राइट नेक्स्ट पॉइंट यूनाइटेड नेशन स्टेट्स दैट इफ वी डू नॉट फाइंड ड्रग्स टू फाइट एंड किल दीज एम डी आर जर्म्स एम डी आर रेजिस्टेंट जर्म्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स क्विकली इनफ द ग्लोबल डेथ टोल को ड्राइज टू टेन मिलियन पीपल बाई ट्वेंटी फिफ्टी अगर हमने नए एंटीबायोटिक्स जो इन सुपर बग्स को खत्म कर सके नहीं ढूंढे तो बाय 2050 हर साल एक करोड़ लोग मर सकते हैं और राइट थर्ड पॉइंट अ स्टडी इन इंडिया दैट सर्वे 10 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री फॉर एमडीआर पैथोजेंस पैथोजेंस मतलब जर्म्स ही एंड पेशेंट मोर्टैलिटी आउटकम्स पेशेंट मोर्टैलिटी आउटकम्स का मतलब कि कितने लोग मरते हैं उससे showed that 13% is the overall death rate in the case of mdr germ infection ek study ne in 10 hospital ko survey kara aur unhone paya ki jo jo log ko super bug se infect ho jate hain jo jo log unme 13% mortality rate hai matlab agar 100 log super bug se infect ho rahe hain to 13 log mar rahe hain theek hai to ye bahut high death rate hai last point if this is the result for hospitals we can very well imagine the effect it will have on millions in india living in towns 
एंड विलेजेस दैट डू नॉट हैव प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर ये हाल हॉस्पिटल्स का है तो उन एरियाज का सोचो क्या हाल होगा जहां पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है जैसे गांव और छोटे शहर राइट तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है ना हमने ये तो देख लिया कि ये प्रॉब्लम कितनी सीवियर है अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है हाउ टू सॉल्व दिस मैनेस द यूनाइटेड नेशन एड हॉक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट कॉल्स फॉर अ कोऑर्डिनेटेड मल्टी सेक्टोरल वन हेल्थ अप्रोच तो ये जो ग्रुप है यूएन एजेंसी है जिसने रिपोर्ट दी इसने बोला है कि वन हेल्थ अप्रोच से ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अब ये वन वन हेल्थ अप्रोच क्या है वेल वन हेल्थ अप्रोच होती है जब आप ह्यूमन हेल्थ को ना आइसोलेशन में नहीं देखते ह्यूमन हेल्थ को एनिमल हेल्थ के साथ कंबाइन करके देखते हो एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ को प्लांट हेल्थ एनवायरमेंटल हेल्थ के साथ कंबाइन करके देखते हो इस अप्रोच का मतलब है कि ह्यूमन हेल्थ इज डिपेंडेंट अपॉन एनिमल हेल्थ एंड बोथ एनिमल हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ आर इंटर डिपेंडेंट एंड बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट अपॉन एनवायरमेंट हेल्थ तो ये कहता है कि ये अलग अलग नहीं है सारे एनवायरमेंट की एनिमल्स की ह्यूमंस की हेल्थ इंटरकनेक्टेड है इसीलिए हमें इसे एक साथ देखना पड़ेगा और राइट right? एक बार ये डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं वन हेल्थ इज अ कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच वर्किंग एट लोकल रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग आउटकम्स रेकग्नाइजिंग द इंटर कनेक्शन बिटवीन पीपल एनिमल्स प्लांट्स एंड देर शेयर एनवायरमेंट ठीक है एट इट्स कोर वन हेल्थ इज रूटेड इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल सिस्टम्स एंड प्रमोटिंग इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन ये वही चीज कह रहा है कि सबकी हेल्थ पूरे जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबकी हेल्थ कनेक्टेड है एक की हेल्थ बिगड़ती है तो दूसरे पे उसका इंपैक्ट होगा ही होगा और राइट right? चलिए अब हम देखते हैं कि यही यूएन की एजेंसी जिसने वन हेल्थ अप्रोच रेकमेंड करी थी इसने और क्या रेकमेंड करा है कंट्रीज के लिए कि वो कंट्रीज अपने पॉलिसी लेवल पे क्या करें जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल किया जा सकता है पॉइंट नंबर वन प्रायोरिटाइज नेशनल एक्शन प्लान्स टू स्केल अप फाइनेंसिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स कंट्री को इसे प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा और फाइनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जिससे वो नए ड्रग्स बनाए जा सके जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करेंगे सॉरी खत्म करेंगे देन पॉइंट नंबर टू पुट इन प्लेस स्ट्रॉगर रेगुलेटरी सिस्टम्स एंड सपोर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड प्रूडेंट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स बाय प्रोफेशनल्स इन ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट हेल्थ गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि हम लोग जो हम ह्यूमन हैं हम लोग अगर एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो उसे तरीके से यूज करें कोर्स पूरा करें एनिमल्स को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ना दे दें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी देन पॉइंट नंबर थ्री इन्वेस्ट इन एम्बिशियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और लास्ट अर्जेंटली फेज आउट द यूज ऑफ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स एज ग्रोथ प्रोमोटर्स इन एग्रीकल्चर और राइट एग्रीकल्चर में एंटी माइक्रोबियल जो भी ये ड्रग्स हैं इनको खत्म करो राइट right? चलिए अब ना डब्ल्यू ने ना एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसमें डब्ल्यू बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे ए एम आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम हो सके डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम हो सके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम हो सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करें उनको क्या करना चाहिए तो एक एक करके ये डब्ल्यू के डॉक्यूमेंट देख लेते हैं राइट तो इसमें लिखा है कि हमें एज कंज्यूमर्स ऑफ मेडिसिन हमें क्या करना चाहिए तो कुछ पांच पॉइंट्स लिखे पॉइंट नंबर वन ओनली यूज एंटीबायोटिक्स व्हेन प्रेस्क्राइब बाय अ सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल जब तक डॉक्टर नहीं बोलता कि आप एंटीबायोटिक खानी है तब तक आपने नहीं खानी ऐसा नहीं है कि दुकान पर जाओ और केमिस्ट से बात करके ही आपने एंटीबायोटिक खुद को दे दी या खुद से ही सोच लिया एंटीबायोटिक खा लेता हूं इससे ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक कम होगा Then point number two, always take the full prescription even if you feel better. पूरा कोर्स करना है एंटीबायोटिक का ठीक है बीच में दवाई नहीं छोड़नी पॉइंट नंबर थ्री नेवर यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स किसी की बची हुई एंटीबायोटिक्स कभी नहीं यूज करनी है फ्रेश लेनी है एंटीबायोटिक्स पॉइंट नंबर फोर नेवर शेयर एंटीबायोटिक्स विद अदर्स किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी है एंड पॉइंट नंबर फाइव प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय रेगुलरली वॉशिंग योर हैंड्स अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद सिक पीपल एंड कीपिंग योर वैक्सीनेशन अप टू डेट ठीक है ये तो सबको ही पता है कि अपने हाथ आपने बार बार धोने हैं पीरियोडिकली ताकि इन्फेक्शन ना हो आपको आपने बीमार लोगों से थोड़ा दूर रहना है और अपनी वैक्सीनेशन टाइम पे करवानी है जिससे आपको इन्फेक्शन कम ही हो राइट 
देन पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पॉइंट नंबर वन इंश्योर यू हैव अ रोबस्ट नेशनल एक्शन प्लान टू टैकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस गवर्नमेंट को एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट सारी चीजें करेगी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इंप्रूव सर्वेलेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन गवर्नमेंट के पास सारा डेटा होना चाहिए कि किन किन हॉस्पिटल में कहां कहां पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवेलप हुई है गवर्नमेंट सारा कुछ सर्वेलेंस पे लगा दे इससे गवर्नमेंट ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बेटर ट्रैक कर सकती है कि कितनी प्रॉब्लम है कहां कहां किन किन जगहों पर है किन किन कारणों से है राइट पॉइंट नंबर थ्री स्ट्रेंथन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ये तो सबको ही पता है और हर आंसर में इसको डालना है पॉइंट नंबर फोर रेगुलेट एंड प्रमोट द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ क्वालिटी मेडिसिन ठीक है गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू और अच्छी रेगुलेशन के थ्रू ना गवर्नमेंट इंश्योर करे कि दुकानों पे जो भी मेडिसिन मिल रही है ना एंटीबायोटिक मिल रही है वो अच्छे क्वालिटी के तो गवर्नमेंट के जो ये मेडिसिन अप्रूवल के अथॉरिटी होते हैं ना एफ वगैरह या ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी होगी इनको ये इंश्योर करना है कि घटिया क्वालिटी की मेडिसिन दुकानों पर ना पहुँचे और राइट एंड पॉइंट नंबर फाइव मेक इन्फॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस अवेलेबल लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों को पता चले कि एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है और लोगों को उसे कैसे टैकल करना है और राइट देन हेल्थ वर्कर्स को क्या करना चाहिए पॉइंट नंबर वन प्रिवेंट इन्फेक्शन बाई इंश्योरिंग योर हैंड्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनवायरमेंट आर क्लीन जो हेल्थ वर्कर्स यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो प्रॉपरली सैनिटाइज हो पॉइंट नंबर टू कीप योर पेशेंट्स वैक्सीनेशन अप टू डेट ये होना चाहिए पॉइंट नंबर थ्री इफ यू थिंक अ पेशेंट माइट नीड एंटीबायोटिक्स वेयर पॉसिबल टेस्ट टू कंफर्म एंड फाइंड आउट विच वन ऐसे नहीं एंटीबायोटिक दे देनी प्रॉपर टेस्ट करना है प्रॉपर उसकी रिपोर्ट देखनी है और उससे पता लगाना है कि इस इंसान को कौन सी बीमारी है और उसे कौन सी एंटीबायोटिक दी जानी चाहिए राइट पॉइंट नंबर फोर ओनली प्रिस्क्राइब एंड डिस्पेंस एंटीबायोटिक्स वेन दे आर ट्रूली नीडेड एंटीबायोटिक्स जितना अवॉइड किया जा सके करना चाहिए बिल्कुल ही अगर इमरजेंसी सिचुएशन है ना कि यार एंटीबायोटिक्स के बगैर ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती तब तक एंटीबायोटिक देनी ही नहीं चाहिए अगर इंसान नेचुरली ठीक हो रहा है ना तो उसे नेचुरली ठीक होने देना चाहिए पॉइंट नंबर फाइव प्रिस्क्राइब एंड डिस्पेंस द राइट एंटीबायोटिक एट द राइट डोज फॉर द राइट ड्यूरेशन प्रॉपर होना चाहिए सारा सिस्टम एंड लास्ट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्या करना चाहिए ताकि एनिमल्स में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम से कम हो पॉइंट नंबर वन Ensure that antibiotics given to animals are only used to control or treat infectious diseases and under veterinary supervision. ऐसे नहीं antibiotic देना, proper पूछ के देना. Point number two: Vaccinate animals to reduce the need for antibiotics and develop alternatives to use the antibiotics in plants. ठीक है? आप अपने जानवरों को vaccinate करके रखो ताकि उन्हें infection ही ना हो. All right? तो तो antibiotic नहीं use होएगी. और avoid करा करो plants में भी antibiotic use करना. Point number three. Promote and apply good practices at all steps of production and processing of foods from animal and plant sources. जो भी food production का आपका process है ना सारा मशीन के through, hands के through, किसी चीज के भी through, उसमें आपको proper hygiene maintain करनी है, sanitation maintain करनी है, proper good practices होनी चाहिए. All right. Point number four: Adopt sustainable systems with improved hygiene, biosecurity, and stress-free handling of animals. And point number five. Implement international standards for the responsible use of antibiotics and guidelines set out by FAO, WHO. FAO मतलब Food and Agricultural Organization, WHO वगैरह. इन सब की proper इन्होंने ना standards निकाले हुए हैं, guidelines निकाली हैं. उन्हीं guidelines को follow करते हुए आपने agricultural sector में animal rearing करनी है. All right. So with this we come to the end of our video. I hope आपको antimicrobial resistance या multi drug resistance समझ आया होगा. अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो प्लीज राइट अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आर विज्ञान सीरीज थैंक यू